Et oui, ça me touche beaucoup, évidemment, parce que l'amitié entre ces deux pays est fondamentale pour moi. Je m'appelle Jeffrey. Je suis parisien, mais d'origine américaine. Et ça fait plus de 50 ans que je suis à Paris. Et donc, je pense que j'ai quand même le droit de m'appeler parisienne. Alors, quand je suis entré dans cette salle, j'étais ravi de voir ce formidable portrait de Benjamin Franklin, qui est mon héros depuis ma jeunesse, dans une position tellement bien installé au-dessus de la cheminée, parce que je pense qu'il mérite bien d'être reconnu en France, étant donné qu'il est à l'origine de l'amitié entre la France et les États-Unis. Oui, ça me touche beaucoup, évidemment, parce que je suis tellement intégré dans ce pays, euh, avec ma famille, euh, ma femme française, mais, mais tous mes huit petits-enfants français, que, évidemment, l'amitié entre ces deux pays est fondamentale pour moi. Quand j'ai vu son tableau sur le mur, ce qui m'a frappé, c'est le fait que c'était mon héros depuis ma, je ma jeunesse. Quand j'étais un petit garçon à Philadelphie, où je suis né, je jouais un jour euh, avec un ami devant la maison. Quand il commençait euh, à pleuvoir, c'était un orage électrique. Et on s'est caché sous un grand arbre devant la maison. Et ma mère est sortie et a crié « il faut rentrer ». Elle m'a expliqué qu'il y a longtemps, il y avait un grand homme à Philadelphie qui a inventé quelque chose qui s'appelait le paratonnerre. Et donc, c'était ma première rencontre avec Benjamin Franklin. Par la suite, on s'est croisé mille fois pendant ma vie quand je suis allé à l'Université de Pennsylvanie, où j'ai fait mes premières études, euh, j'ai découvert qu'il était le fondateur de, de cette université. Et quand je suis allé à Harvard, où j'ai fait des études de droit, j'ai découvert qu'il est né juste de l'autre côté de la rivière, Charles. J'ai découvert aussi en France, quand je suis arrivé, qu'il y avait pas mal de reproductions de l'image de Franklin, j'ai vu une statue dans, dans euh, la cour de l'ambassade américaine, bien sûr. 